El actual proceso electoral mantiene la complejidad que se ha presentado en ocasiones anteriores debido a la multiplicidad de factores que se conjugan en las campañas. Aunque no hay nada escrito, es posible adelantar que Morena mantiene ventaja en Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo, en tanto que en Durango se presenta una reñida competencia con el PAN y Aguascalientes parece haberse decantado hacia el lado blanquiazul. Pese a un inicio complicado por la pelea interna entre el gobernador Martín Orozco y el presidente nacional del partido, Marco Cortés, por la nominación del candidato al gobierno estatal, la campaña que postula como candidata Teresa Jiménez avanza y se mantiene al frente de las encuestas. En una de las entidades en las que se presenta una competencia interna, tanto Morena como la Alianza Va por México alternan el liderato de las encuestas con sus candidatos Marina Vitela y Esteban Villegas, respectivamente. Si bien la entidad no enfrenta los problemas como la delincuencia, como en otras latitudes, sí es un factor a tomar en cuenta por la cercanía con otros estados que sufren altos niveles de inseguridad. Durango es la entidad en la que se tendrá que esperar hasta la conclusión de la jornada electoral para conocer al ganador, el cual lo hará por un margen reducido. Hidalgo representa uno de los pocos bastiones que el priismo presumía, pero las circunstancias actuales en las que demuestra una baja en las preferencias electorales y la pérdida de varias gubernaturas que apuntan a quedarse sin algún gobierno estatal ha obligado a este partido a ir en alianza con sus anteriores rivales, a riesgo de no mantener la plaza. La postulación de Carolina Vigiano, como parte del acuerdo con el PAN, generó diversas reacciones negativas, pero con todo y alianza, se ve difícil que pueda vencer a Julio Menchaca de Morena, quien adelanta en las encuestas que se han hecho en el Estado. Para Morena, el proceso para elegir al candidato al gobierno estatal superó la prueba que le ponía por delante Susana Harp, quien se inconformó por no ser postulada candidato y alegando faltas a la equidad de género, lo que no importó para que Salomón Jara iniciara una campaña que encabeza las encuestas. La oposición no ha logrado crear una candidatura competitiva y cada partido va por su lado atomizando el voto opositor. Si una entidad enfrenta una peligrosa combinación entre la presencia del crimen organizado, un gobernador que juega en sentido contrario a sus correligionarios y diversas acusaciones entre los competidores, ese es Quintana Roo. El gobernador Carlos Joaquín, quien llegó por una alianza entre el PAN y el PRD, pero gobierna bajo las siglas del Blanquiazul, ha sido acusado de apoyar a la candidata de Morena, Mara Lezama, y dejar competir a su suerte a Laura Fernández. No obstante, es la menor de las acusaciones que ha recibido, pues las sospechas de desvíos de fondos, entre otras irregularidades, así como el fracaso en el combate a la delincuencia organizada, se suman para ofrecer una evaluación ciudadana negativa para el mandatario saliente. Tamaulipas es una entidad que conjuga problemas legales, presencia del crimen organizado y una competencia partidista intensa. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está poniendo todo de su parte para que su exsecretario general de gobierno, César El Truco Verástegui, sea el ganador de las encuestas. Pero del otro lado, el candidato morenista Américo Villarreal también enfrenta acusaciones de vínculos con el crimen organizado, en especial por las sospechas de financiamiento ilícito. Para completar el cuadro, la presencia del crimen organizado cobra especial relevancia por la posibilidad de que interfiera a favor de algún candidato en la jornada electoral, algo que temen prácticamente todos los participantes.